హాయ్ వ్యూవర్స్ మా సుమన్ టీవీతో కలిసి పనిచేయడానికి రెండు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న యూట్యూబ్ ఎస్ఈఓస్ కావలను ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు క్రింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి వెంటనే సంప్రదించండి హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ని సంప్రదించగలరు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు మిత్ర ఫౌండేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ జంగా అరుణ గారు నమస్తే అరుణ గారు నమస్తే మేడం నమస్తే అండి నమస్తే అరుణ గారు మనకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు రకరకాల పథకాలు ప్రవేశపెడుతుంది స్త్రీల దగ్గర నుంచి మహిళల వరకు పురుషులకి అలాగే వితంతు వితంతువులకి ఎన్జిఓస్కి అయితే వీటి మీద ఇన్ని పథకాలు ఉన్నాయని కానీ వీటి వల్ల మనం ఇంత బెనిఫిట్ పొందొచ్చని కానీ దాని ద్వారా నలుగురికి ఉపాధి కల్పించవచ్చు అని కానీ అవగాహన అయితే చాలా తక్కువగా ఉందని అనుకోవాలి అవును మేడం చాలా తక్కువ ఈ పథకాల గురించి అవగాహన కల్పించడమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేము ఇన్వైట్ చేసిన వెంటనే మీరు వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మనం ఒక్కొక్క పథకం తీసుకుందాము దాని నుంచి ప్రజలకి అంటే ఎవరెవరికి ఏ పథకం అందుబాటులో ఉంటుంది ఎవరు ఎలిజిబుల్ ప్రభుత్వం ఏ విధమైన డాక్యుమెంట్స్ చూస్తోంది మనం ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ ని సమర్పించాలి ఎవరు దేనికి అర్హులు అనే టాపిక్ మనం మాట్లాడుకుందాం అంటే అందులో భాగంగా ఈ రోజు పిఎం ఈజిపి ఈ పథకం గురించి ఒక్కసారి మనం మాట్లాడుకుందాం అరుణ గారు అసలు పిఎం ఈజిపి అంటే ఏంటండి నమస్తే అండి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సుమన్ టీవీకి మీకు చెప్తున్నాను ఎన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నా కూడా చాలా మందికి అవేర్నెస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది మనం ఏ స్కీమ్కి ఎలిజిబిలిటీ అవుతాము మనం ఏది పెట్టుకుంటే మనం ముందుకు వెళ్ళాలి లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలి కొంతమందికి దిశానిర్దేశం చాలా తక్కువ ఉంటుంది అందులో భాగంగా నేను ఈరోజు పిఎంఈజిపి స్కీమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తప్పకుండా పిఎంఈజిపి స్కీమ్ అంటే ప్రధానమంత్రి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ దీని తెలుగులో ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన పథకం అంటారు ఈ కల్పన ఈ పథకాది కల్పన పథకం పథకం పేర్లోనే ఉంది అంటే ఉపాధి కల్పించడానికి ఈ పథకాన్ని ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకొచ్చారు ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ మేడం స్టేట్ కాదు సెంటర్ నుంచి మనకి సబ్సిడీస్ వస్తాయి ఈ స్కీమ్ ని దీనికి కావాల్సిన ఎవరెవరు అప్లై చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఒక పర్సన్ ఇండివిజువల్ గా మీరైనా నేనైనా ఏ కేటగిరీకి చెందిన ఉమెన్ అయినా మెన్ అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి ఎన్జిఓ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏజ్ లిమిట్ ఏదైనా ఉందండి ఎయిటీన్ ప్లస్ అంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు నిండిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ స్కీమ్ కి అర్హులు అసలు ఈ స్కీమ్ ఏం చెప్తోంది ఈ స్కీమ్ కింద మనకి మూడు వందల ముప్పై ఏడు పథకాలు ఉన్నాయి మేడం ఇందులో ఏదైనా అంటే సపోజ్ లేడీస్కి అయితే మనకి టైలరింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి బ్యూటీ పార్లర్స్ ఉన్నాయి జూట్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ ఏం నడుస్తుంది అంటే ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చేసుకోవాలి జూట్ బ్యాగ్స్ క్లాత్ బ్యాగ్స్ అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది సో వాటి మీద కూడా కొన్ని యూనిట్స్ అవి మనం ప్లాన్ చేసుకొని మనతో పాటు నలుగురికి ఉపాధి ఎలా కల్పించాలో ఈ పథకం నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి ఈ పథకం ద్వారా ఎంత అమౌంట్ మనము లోన్ కింద తీసుకోవచ్చండి ఈ ఇందులో మూడు కేటగిరీస్ ఉంటాయి మేడం ప్రధాన్ మంత్రి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ స్కీమ్ లో ఒకటి సర్వీస్ ట్రేడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అని త్రీ సెక్టార్స్ ఉంటాయి అందులో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ట్రేడ్ అంటే మన షాప్స్ మెడికల్ షాప్స్ అవ్వచ్చు శారీ షాప్స్ ఏదైనా సరే సర్వీస్ అయితే మనం ఏదైనా యాక్టివిటీ మన నుంచి ఏదైనా జనానికి సర్వీస్ చేసేది అంటే లైక్ జిరాక్స్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రిక్ వస్తువులు మనం అమ్ముతాము అవన్నీ సర్వీస్ కిందకు వస్తాయి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే మనం ప్రొడక్షన్ తయారు చేసే వాటిని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వస్తాయి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కేటగిరీలో లక్ష నుంచి పాతిక లక్షల వరకు మనం లోన్ తీసుకోవచ్చు సర్వీస్ సెక్టార్ లో అయితే లక్ష నుంచి పది లక్షల వరకు మనకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఇది ఇవైతే త్రీ కేటగిరీస్ ఇందులో మనం ఎక్కువగా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏం అప్లై చేస్తున్నామంటే సర్వీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్కువ అప్లై చేసుకుంటాం టైం పీరియడ్ ఏమన్నా పెట్టిందండి గవర్నమెంట్ చెల్లించాలి అలా ఏమన్నా అలా ఏం లేదు మేడం మనకి ఎయిటీన్ ప్లస్ ఉండాలి వాళ్ళకి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ మనం కనుక అప్లై చేసుకుంటే డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తే నేను అప్లై చేస్తాను తర్వాత ప్రాసెస్ ఎట్లా ఏంటి ఫర్దర్ స్టెప్ ఏంటి అని వన్ బై వన్ నేను మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డాక్యుమెంట్స్ అంటే అసలు ఏమేమి నీడ్ ఉందండి ఇప్పుడు ఒక సాధారణ మహిళ ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తను ఏదో టైలరింగ్ యూనిట్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్
మీద బేస్ అయ్యి సబ్సిడీస్ ఉంటాయి రూరల్ కేటగిరీ ఆల్ ఉమెన్ కి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ వస్తుంది మేడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ ల్యాక్స్ లోన్ తీసుకుంటే రూరల్ కేటగిరీకి చెందిన ఉమెన్ అయితే ఉమెన్ అయినా బీసీ ఎస్టీ కేటగిరీకి చెందిన మెన్ కి కూడా మూడు లక్షల యాభై వేల దాకా మనకి సబ్సిడీ వస్తుంది ఈ స్కీమ్ కింద అదే అర్బన్ అయితే మనకి రెండు లక్షల యాభై వేలు సబ్సిడీ వస్తుంది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తారు టెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది మేడం మనం సబ్మిట్ చేయాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఏమేమి పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే అందరికి ఆస్తులు ఉండవు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక పని చేయాలని ఒక కళ ఉంటుంది కానీ బ్యాంకుల దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఏం చూపిస్తారు ఏమి లోన్ లోన్ ఏదైనా తీసుకోవాలా లేదంటే ఏదైనా స్కీమ్ కింద మనీ తీసుకోవాలనుకోండి ఏ ప్రాపర్టీని చూపిస్తున్నారు అని అడుగుతారు ప్రాపర్టీ లేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి అసలు ఏదైనా అంటే వితౌట్ ప్రాపర్టీనా ఈ స్కీమ్ కింద విత్ ప్రాపర్టీనా మా పిఎంఈజిపి స్కీమ్ కింద మనకి వితౌట్ కొలెట్రాల్ ఫైవ్ టు టెన్ ల్యాక్స్ వరకు మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు మేడం అబౌవ్ టెన్ ల్యాక్స్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు మనం అప్లై చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీ బ్యాంక్ మేనేజర్కి మనం కొలెట్రాల్ అంటే ఐ మీన్ షూరిటీ అనేది మనం చూపించాల్సి వస్తుంది అయితే ఎట్లా అప్లై చేసుకోవాలి దానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి అంటే ఏ వ్యక్తి అయితే అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో తన ఫోటో ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ బ్యాంక్ పాస్బుక్ బీసీ నుంచి అయితే మనకు క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి ఎస్ఎస్సి మేము ఇలాంటివన్నీ మనం డాక్యుమెంట్స్ దీని తర్వాత మీరు ఇవే ఇస్తారు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేటప్పుడు మనకి పాపులేషన్ సర్టిఫికేట్ అడుగుతుంది సిఏ దగ్గర రిపోర్ట్ మనం సిఏ నుంచి ఆథరైజ్డ్గా మనకి సిఏ రిపోర్ట్ చేసి ఇస్తారు అంటే ఆ రిపోర్ట్లో కూడా ఏముంటుందంటే మనం ఎట్లా ఎవ్రీ మంత్ రీపేమెంట్ ఎలా పే చేస్తాము డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అంటారు డిపిఆర్ మనం అది సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆన్లైన్ లో ఫైనల్ కాపీ అనేది ఒకటి వస్తుంది అరుణ్ గారు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో మనం ఎలా చేయాలో నెక్స్ట్ మనం ఈ వీడియో తర్వాత చూపిద్దాము కానీ అంతకన్నా ముందు చాలా మందికి ఇప్పుడు ఏదో చేయాలనుకుంటారు లోన్ కి అప్లై చేయాలనుకుంటారు ఈ పథకం ఉందని తెలుసు కానీ ఆ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఎలా తయారు చేయాలి మనం ఏ ఏ డాక్యుమెంట్స్ ముందుకొచ్చి లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వాలి మాకు కొంచెం గైడెన్స్ ఇవ్వండి ఏ స్కీమ్ నుంచి ఎట్లా ఉపాధి పొందాలి ఎట్లా లోన్ తీసుకోవాలి అన్న వాళ్ళందరికీ మేము గైడ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా మేడం సేమ్ ఆ డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళు తీసుకొని వస్తే నేను ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసి ఇస్తాను ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కూడా మేము ప్రిపేర్ చేసి మా తరఫు నుంచి చేయవలసిన హెల్ప్ అంతా చేసి వాళ్ళకి ఫైనల్ సబ్మిషన్ అయిపోతుంది సబ్సిడీ చెక్ కూడా మేము వాళ్ళకి అందజేయటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏ ఏ కేటగిరీస్ అనేది ఏమైనా డివైడ్ చేయటం జరిగిందండి ఇందులో మెయిన్ మనకి బేస్డ్ ఆన్ క్యాస్ట్ అవి ఏమి ఉండవు మేడం మనకి ఇక్కడ మెయిన్ గా త్రీ చూస్తారు మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టరా సర్వీస్ సెక్టరా ట్రేడింగ్ అనే చూస్తారు ఇందులో మనం ఏ కేటగిరీకి అయినా అప్లై చేసుకున్నా కూడా ఫస్ట్ పిఎంఈజిపి లోన్ అయితే మాత్రం వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకే మనం అప్లై చేసుకోవడం జరుగుతుంది సెకండ్ మళ్ళీ ఇదంతా రీపేమెంట్ కరెక్ట్ గా అయిపోతే సెకండ్ పిఎంఈజిపి లోన్ కి మనం ఎలిజిబుల్ క్రోర్ వరకు కూడా ఎలిజిబిలిటీ అవ్వచ్చు దీనికి పీరియడ్ ఏమైనా పెట్టారండి ఈ పీరియడ్ లో మనం పే చేయాలి రీపేమెంట్ మెథడ్ కి రీపేమెంట్ మెథడ్స్ కి కూడా మనం బ్యాంక్ మేనేజర్ మనకే ఆప్షన్ ఇస్తాడు మేడం ఎట్లా అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మీరు టెన్ థౌజండ్ ఈఎంఐ కనుక ఎవ్రీ మంత్ మనం పెట్టుకుంటే మనకి ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్రేస్ పీరియడ్ ఇస్తారు సిక్స్ మంత్స్ మనకి గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్మ్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఈ లోపు మనం క్లియర్ చేసుకోగలిగితే అట్లా మనం అంటే ఈఎంఐస్ ఎక్కువ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఈఎంఐ రేట్ ఎక్కువ పెట్టుకుంటే మనకి ఇయర్ తగ్గుతుంది అనమాట గ్రేస్ అంటే రీపేమెంట్ ఇయర్ తగ్గుతుంది అట్లా ఇప్పుడు ఎవరు ఏం చేయాలనుకున్నా లేకుంటే డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాలన్నా వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి అన్నా కూడా అంటే వాళ్ళ ప్రూఫ్ కి సంబంధించి వాళ్ళంటూ ఏం చేయాలో డిసైడ్ అయ్యి మిత్ర ఫౌండేషన్ ద్వారా మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేస్తే పూర్తి మీరు అంటే గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందా జరుగుతుంది మేడం తప్పకుండా వాళ్ళు ఏం చేయగలరు అనుకున్నారో మాతో మమ్మల్ని సంప్రదిస్తే వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకున్నారో మేము వాళ్ళని మాట అనుకోండి అంటే వాళ్ళు డిసైడ్ అయితే వాళ్ళకి మేము కరెక్ట్ గా గైడ్ చేయగలుగుతాం మేడం వాళ్ళు ఏ యూనిట్ పెట్టుకుంటారు ఆ పెట్టుకుంటే ఎక్కడ పెట్టాలి ఎట్లా పెట్టాలి ఏం హెల్ప్ చేస్తారండి మీరు క్లయింట్ కి క్లయింట్ కి వాళ్ళు డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చారనుకోండి మేడం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండిం
బ్యాంక్ మేనేజర్ తోటి బ్యాంక్ మేనేజర్స్ ఎలా చూస్తారంటే మేడం వాళ్ళ రీపేమెంట్ చూసుకుంటారు బ్యాంక్ మేనేజర్ ఎవ్రీ బ్యాంక్ మేనేజర్ ఏంటంటే రీపేమెంట్ చూసుకుంటారు మన ట్రాన్సాక్షన్స్ అంతా కరెక్ట్ గా ఉంది అనుకోండి బిలో టెన్ ల్యాక్స్ వరకు మనం ఎవరిని ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఏ సెక్యూరిటీ లేకుండా అవి నార్మల్ గా మనం డాక్యుమెంట్స్ అడ్మిట్ చేసుకొని డైరెక్ట్ గా మనం బ్యాంక్ కి వెళ్తే లోన్ ఇవ్వకపోవచ్చేమో కానీ మన పిఎంఈజిపి స్కీమ్ నుంచి అప్లై చేసుకుంటే మాత్రం నైన్టీ పర్సెంట్ లోన్ అనేది కంపల్సరీ వస్తుంది వాళ్ళు ఏదో ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ కనుక జరుగుతుంది ఏదేమైనా ఇక్కడ మనకి ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మీలాంటి కన్సల్టెంట్ ద్వారా అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి మీలాంటి మనం కన్సల్ట్ చేస్తే త్రూ అట్లా వెళ్తే కరెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తే కనుక అవుతుంది డెఫినెట్ గా బెనిఫిట్ పొందొచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అరుణ్ గారు ఇంకొక పథకంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అయితే ఈ వీడియో ముగించే ముందు మీ పిఎంఈజిపి పథకానికి ఎలా వెళ్ళాలి సిస్టమ్ లో మనం ఎలా ఆపరేట్ చేసుకోవాలి అది కూడా మనం చూపిద్దాం ఈ రోజు మీకు నేను పిఎంఈజిపి స్కీమ్ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో చూపిస్తాను పిఎంఈజిపి అంటే ప్రధాన మంత్రి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ తెలుగులో ప్రధాన మంత్రి ఉపాధి కల్పన పథకం ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను మీకు ఆన్లైన్లో చేసి చూపిస్తాను ముందుగా మనం గూగుల్లో పిఎంఈజిపి అని సర్చ్ చేసుకోవాలి పిఎంఈజిపి పోర్టల్లో మనం అప్లై చేసుకున్నాక ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇండివిజువల్ నాన్ ఇండివిజువల్ అని రెండు అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి మనం ఇండివిజువల్ కాబట్టి ఇండివిజువల్ అప్లికేషన్ చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నట్టు మనం ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ శ్రీమతి శ్రీ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మన ఆధార్ కార్డ్ మీద ఎలా అయితే మన పేరు ఉంటుందో అలా ఎంట్రీ చేసి వ్యాలిడ్ ఆధార్ అని క్లిక్ చేయాలి అయితే ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఏజెన్సీ కేవీఐసీనా కేవీఐబీనా డిఐసీనా కాయర్ బోర్డా ఉంటుంది నేను కేవీఐసి సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అదే డిఐసి అయితే డిఐసి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కేవీఐబి అయితే కేవీఐబి అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ స్టేట్ ఇప్పుడు నేను తెలంగాణ కాబట్టి తెలంగాణ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇంకా ఇక్కడ నా ఏపీ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత డిస్టిక్ తెలంగాణ కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న తెలంగాణలో ఉన్న డిస్టిక్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతున్నాయి నేను ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ ఆఫీస్ ఉంటుంది అడ్రస్ క్లిక్ చేసుకోవాలి ఇండివిజువల్ అని మనం డైరెక్ట్ ఇండివిజువల్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ లీగల్ టైప్ ఇండివిజువల్ అని కనిపిస్తుంది అది ఇన్స్టిట్యూషన్ అయితే ఇన్స్టిట్యూషన్ చూపిస్తుంది నాన్ ఇండివిజువల్ అయితే నాన్ ఇండివిజువల్ అని చూపిస్తుంది జెండర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ మనం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంట్రీ చేసిన తర్వాత ఏజ్ అనేది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా డిస్ప్లే అవుతుంది సోషల్ కేటగిరీ జనరల్ ఓబీసీనా సిఎస్టీ అని జనరల్ క్లిక్ చేశాను స్పెషల్ కేటగిరీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ నాకు ఏది అప్లికబుల్ కాదు కాబట్టి నాట్ అప్లికబుల్ అని చేశాను మన క్వాలిఫికేషన్ ఇక్కడ ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇట్లా ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మన అడ్రస్ ప్రస్తుతం మనం ఉంటున్న అడ్రస్ ఇక్కడ ఫిల్ చేసుకోవాలి దాని పిన్ కోడ్ ఎంట్రీ చేయాలి మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడి పాన్ కార్డ్ నెంబర్ యూనిట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కేవీఐసి కేవీఐబి అయితే రూరల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి డిఐసి కాయర్ బోర్డ్ అయితే అర్బన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ సేమ్ అడ్రస్ ఒకటే అయితే కాపీ కమ్యూనికేషన్ అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ క్లిక్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా పైన అడ్రస్ కాపీ అయ్యి కింద డిస్ప్లే అవుతుంది టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఇందులో మూడు ఉన్నాయి మ్యానుఫ్యాక్చరింగా సర్వీసా ట్రేడింగా నేను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ పక్కన స్లైడ్లో చూపించినట్టు ఇక్కడ ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటుందో దాన్ని మనం ఇలా క్లిక్ చేసుకుంటే రావాలి అయితే ఓకే అనాలి ఇక్కడ కింద డిస్క్రిప్షన్ డిస్క్రిప్షన్ రాసుకోవాలి ఏదో ఇట్లా ఈడీపీ ట్రైనింగ్ ఉందా లేదా అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈడీపీ ట్రైనింగ్ ఉంటే ఎస్ అనాలి లేకపోతే నో అని రావాలి ప్రాజెక్ట్ కాస్త సపోజ్ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వేసుకుంటున్నాను అనుకోండి నా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇలా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇంత అని ఇక్కడ టోటల్ ఆటోమేటిక్గా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ పెట్టుకుంటారో అది కూడా మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసుకోవాలి ఇక్కడ బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి స్టేట్ బ్యాంక్ కాబట్టి నేను స్టేట్ బ్యాంక్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ మనం దీంట్లోనే సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సపోజ్ ఈ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ మనం ఇక్కడ ఎంట్రీ చేసుకోవాలి ఎస్బీఐ అని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్
తర్వాత మన నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేసుకోవాలి వన్స్ డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మన ఫైనల్ సబ్మిషన్ కాపీ వస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్ ఎక్కడి వరకు వచ్చిందా అని ఈజీగా మనకు వచ్చిన ఐడి పాస్వర్డ్ ద్వారా ట్రాక్ చేసుకుంటూ రావచ్చు అది ఎక్కడన్నా మీటింగ్లో ఉందా డిఎల్ తర్వాత ఏంటంటే ఆన్లైన్ సబ్మిట్ వస్తుంది ఆన్లైన్ సబ్మిట్ తర్వాత మనకి డిఎల్టీఎఫ్ మీటింగ్ ఉంటుంది ఈ డిఎల్టీఎఫ్ మీటింగ్స్ ఎక్కడ జరుగుతుంటే కలెక్టర్ ఆఫీస్లో ఏ డిస్టిక్ అయితే ఆ డిస్టిక్ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో డిఎల్టీఎఫ్ మీటింగ్స్ జరుగుతాయి డిఎల్టీఎఫ్ మీటింగ్ అయిన తర్వాత బ్యాంక్ ఫార్వర్డ్ వస్తుంది బ్యాంక్ ఫార్వర్డ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే అండర్ ప్రాసెస్ ఎట్ ఏజెన్సీ అని వస్తుంది అండర్ ప్రాసెస్ ఎట్ ఏజెన్సీ తర్వాత బ్యాంక్ దగ్గరకు వస్తుంది అనమాట అండర్ ప్రాసెస్ ఎట్ బ్యాంక్ ఫైనల్గా వచ్చేసి లోన్ శాంక్షన్ అయిపోతుంది ఆ ఫైనల్ కాపీ మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది మన ట్రాక్ అప్లికేషన్ ఎక్కడ ఉందా అనేది ఈజీగా మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఈ డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ కింద కనిపిస్తున్నట్టు ప్రిపేర్ డిపిఆర్ ఉంటుంది డిపిఆర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అంటే డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ మనం ఎట్లా టర్మ్ లోన్ ఎట్లా ప్లే చేయాలి దాని బ్యాంక్ రీపేమెంట్స్ ఎలా ఉంటుంది ఎవ్రీ టైం ఎవ్రీ డే అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఈఎంఐ మనం ఎలా పే చేస్తాము అనేది మొత్తం అందులో మనకి డిపిఆర్లోకి వస్తుంది థ్యాంక్ సో మచ్ అండి నమస్తే థ్యాంక్ యూ మేడం ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి మీకు ఏ విధమైన అనుమానం ఉన్నా కూడా కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో వాటిని అడ్రస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం థ్యాంక్ యూ హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వివర్షిప్ ని సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ని సంప్రదించగలరు